Cezary Graf, dzień dobry. W Chinach powstają centra badań inżynieryjnych do spraw mikroprocesorów i CPU, w których kształcą się specjaliści mający w przyszłości projektować systemy mikroprocesorowe. W szczególności systemy kolejnych generacji. Na prace związane z rozwojem mikroprocesorów oraz sterowników przeznaczone są przez tamtejsze władze środki idące w setki miliardów juanów. Chiny produkują obecnie układy starszych generacji. Poza sposobami wytwarzania nowocześniejszych układów, studiuje się tam przebieg logistyczny całego łańcucha dostaw. Owszem, te studia mogą rozszerzyć się w niespokojny sposób na Tajwan. Na razie jednak spokojnie, oferując kilkukrotnie wyższe zarobki, ściąga się do Chin zdolnych inżynierów produkujących i programujących mikroprocesory zarówno z Tajwanu, jak i z reszty świata. Ekspatów. Chiny uruchamiają dodatkowo startupy naukowe. Chcą zniwelować zapóźnienia w branży. Obok pieniędzy i determinacji wymaga to czasu. Chińskie uczelnie mocno postawiły na wyedukowanie inżynierów i aktywne zachęcanie młodych ludzi, aby wybrali tę drogę zawodową. Rząd prowadzi politykę wspierającą rodzący się w Chinach przemysł chipowy. Osiem lat temu opublikowano nowy plan dotyczący promocji układów calonych. Plan określał ambitne cele zwiększania przychodów oraz niezależności państwa wynikające z rozwoju branży. Zaczęto stawiać na rozwój krajowych zdolności produkcyjnych i wspieranie postępu technologicznego w tej dziedzinie. Rok po opublikowaniu wspomnianego przed chwilą planu, Chiny zadeklarowały, że do 2025 roku osiągną 70% samowystarczalność w dziedzinie produkcji półprzewodników. To bardzo ambitny plan. Gdyby inny kraj, jeżdżący 30 lat temu na rowerach, ogłosił podobny plan, deklaracje te odebrane byłyby jako niewiarygodne. Niewykluczone, że Chiny w ciągu najbliższych trzech lat osiągną jednak zaplanowaną 70% samowystarczalność w produkcji mikrochipów. Centralnym elementem chińskiej polityki przemysłowej w zakresie mikrochipów jest Narodowy Fundusz Inwestycyjny na rzecz rozwoju przemysłu układów scalonych. Fundusz został założony w 2014 roku. Fundusz dysponuje równowartością 21 miliardów dolarów w budżecie. Budżet jest konsekwentnie powiększany. Fundusz stawia na projektowanie nowych architektur i stawia na marketing, czyli na budowanie zaufania do chińskich chipów. Do tego dochodzą startupy, które są finansowane niezależnie od istnienia Funduszu Narodowego. W połączeniu jednak z Chińskim Funduszem Narodowym daje to chińskiemu przemysłowi mikrochipowemu finansowanie na zadowalającym poziomie. Poza USA nikt tak mocno nie inwestuje w branżę jak robią to Chiny. Badanie przeprowadzone przez OECD w 2019 roku wykazało, że chińskie firmy produkujące półprzewodniki było szeroko wspierane przez państwo. Pożyczki były udzielane na nierynkowych warunkach. Rząd chiński wspiera strategiczne firmy. Korzysta przy tym ze swojej siły finansowej, korzysta ze swoich nadwyżek dewizowych. W końcu coś trzeba zrobić z dolarami i z obligacjami amerykańskimi denominowanymi w dolarach. To oczywiście nie jest wolnorynkowe, ale w przypadku konkretnym nie jest do końca pozbawione sensu. Administracja chińska funduje mnóstwo innych bonusów sektorowi. Poza tanimi pożyczkami są też dotacje, są obniżone stawki za media, tanie grunty, ulgi podatkowe, czy nawet dziesięcioletnie zwolnienie z podatku CIT dla producentów półprzewodników. Rząd chiński bezpośrednio lub pośrednio kontroluje 40% krajowej branży mikroprocesorów. Jeżeli zapragnie kontrolować pozostałe 60%, to to zrobi. Chińska wersja kapitalizmu stawia jednak na partnerstwo publiczno-prywatne oraz na dywersyfikację. Firmy mikroprocesorowe będą dynamicznie rozwijane w Chinach. Będą płynęły do nich pieniądze, a co za tym idzie, będzie płynął kapitał ludzki. Dodatkowo koszt budowy i eksploatacji fabryki mikrochipów w Chinach jest wciąż niższy niż w USA. W Chinach istnieje podaż młodych inżynierów. 
Ewentualne braki w podaży inżynierów Chiny wypełnią ekspatami z Tajwanu i z innych części świata. W chińskiej części Azji ludziom chce się pracować, wymyślać nowe rzeczy i awansować. Chce im się wspinać po drabinie społecznej. Chińskie firmy ogłosiły od 2014 roku ponad 110 projektów fabryk o łącznej wartości 196 miliardów dolarów. Imponujące. Część z tych środków została roztrwoniona, źle zainwestowana, ale część została dobrze wykorzystana. W bieżącym roku Chiny planują ponownie zwiększać nakłady. Krajowe firmy technologiczne również w pocie czoła wymyślają, jakby tu wejść w branżę półprzewodników. Nastąpiło znaczne przyspieszenie tempa rozwoju sektora. Do 2020 roku w Chinach według bazy Chicha powstało 22 tysiące firm produkujących prymitywne półprzewodniki. Ponadto ze względu na rosnące ograniczenia w imporcie zagranicznych produktów Chiny stawiają duży krok w kierunku samowystarczalności. Muszą to zrobić, chcą to zrobić i zrobią to. Tymczasem w niektórych krajach wydaje się pieniądze na respiratory od handlarzy bronią, które niekiedy działają wobec ludności lokalnej i jak broń. Chińskie władze zdają sobie doskonale sprawę, że lokalna produkcja mikroprocesorów oraz półprzewodników nie zaspokaja lokalnych potrzeb. SMIC, SMIC, czyli główna spółka kraju środka, ma obecnie raptem kilka procent udziału w globalnym rynku. SMIC nie zaspokaja popytu chińskiego, pomimo tego, że jest największą firmą zajmującą się produkcją mikroprocesorów w Chinach kontynentalnych. Marża brutto wynosi około 20%. Liderzy branży, tacy jak Texas Instruments czy TSMC, osiągają dwa razy większe zwroty. Na razie. Chiński przemysł półprzewodników jest wciąż stosunkowo prymitywny i znajduje odbiorców swoich produktów pośród mniej wymagających klientów. Pośród 5 z 7 miliardów klientów żyjących na planecie. Chiński przemysł półprzewodnikowy jest wciąż mocno uzależniony od importu półproduktów niezbędnych do jego funkcjonowania. Z majątkowego punktu widzenia należy jednak założyć, że te zapóźnienia zostaną zniwelowane przez Chińczyków. W segmencie procesorów Stany Zjednoczone Ameryki przodują, przynajmniej oficjalnie. Oczywiście Chińczyk może mieć znacznie więcej technologii niż przyznaje. Na rynku światowym oficjalnie dominują takie firmy jak Nvidia, AMD czy Intel. Intel dodatkowo po wpadnięciu w pewne kompleksy wynikające ze skostnienia, które wyhodował u siebie, o czym było w pierwszej części wideo mikrochipy, Pracuje obecnie nad nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi i Intel jest coraz bardziej atrakcyjnie wyceniany. Jednakowoż rzeczywisty stan chińskiego przemysłu półprzewodnikowego może bardzo różnić się od powszechnie znanego na zachodzie. Chińczycy są też twórcami i gospodarzami mało znanych firm procesorowych. Często są to firmy, które współpracują intensywnie z chińską armią ludową wyzwoleńczą. Dla przykładu zachęcam do zapoznania się z mało znaną firmą Jinja Micro. Kości pamięci są natomiast prostsze w produkcji, jest tam mniej barier technologicznych. Łatwiej produkować kości pamięci niż CPU czy GPU. Udział USA w produkcji układów pamięci jest znacznie niższy, bo jest to około 22% w DRAM i około 37% w pamięciach NAND. Generalnie większe sukcesy w tej gałęzi od USA odnoszą producenci azjatyccy, więc czy w tym aspekcie Chiny wygrywają? Nie do końca. W tym segmencie wygrywa Tajwan. Tajwan oraz USA kontrolują większość rynku pamięci. Chiny próbują bardzo intensywnie produkować układy DRAM i NAND. Chińskie firmy odpowiadają obecnie za niewielką jednak część produkcji układów pamięci. Chiny mają od 7 do 10% udziału na rynku światowym. 
Mają jednak bazę do dalszej ekspansji rynkowej, ale najpierw muszą zadbać o swój PR. Załagodzić sinofobię oraz pozyskać kontrahentów na zachodnim rynku. Większą ilość kontrahentów. Przełamać stereotyp wyższości produktów z Tajwanu, produktów z Niemiec czy produktów amerykańskich nad produktami chińskimi. Chińscy producenci zaspokajają potrzeby partii i wojska na elektronikę militarną, w tym na komputery pokładowe. Działając dla Chińskiej Republiki Ludowej oraz dla Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej trudno jest wybudować atrakcyjną, nieobarczoną, czarnym na zachodzie, PR-em markę. Chińczycy są jednak ambitni i pracowici. Pragną stworzyć swój Intel, swoje AMD, swoją Nvidia, tudzież swój TSMC. Są coraz bliżej osiągnięcia tego celu. Za najdalej dekadę Chińczycy stworzą czempionów w branży. Dodatkowo Chiny dążą do uniezależnienia się od importu mikrochipów i są na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu. Administracja Bidena aktywnie jednak utrudnia kontakty chińskich firm z firmami tajwańskimi. 8 kwietnia 2021 roku na Reutersie pojawił się artykuł, że Departament Handlu USA dodaje 7 chińskich spółek z przemysłu do amerykańskiej czarnej listy za wspieranie chińskiej armii. Tych 7 firm rzekomo miało być zaangażowanych w budowę superkomputerów wykorzystywanych przez chińską armię. Czarna lista firm może mieć tendencję do rozszerzania się. Firmy wymienione na amerykańskiej czarnej liście podmiotów muszą ubiegać się o licencję Departamentu Stanu, aby otrzymać półprodukt od dostawców z USA. Proces kontroli jest ścisły, ale papier przyjmie wszystko. Papier wszak wynaleźli Chińczycy. Niezależnie od administracji w Białym Domu, od tego czy prezydentem jest Donald Trump, Joe Biden, Kamala Harris czy Elon Musk, sankcjonowanie, czyli wkładanie kija w szprychy chińskiemu przemysłowi mikrochipowemu będzie praktykowane. Stawiam tezę, że pomimo otłamszenia przez Zachód Chiny poradzą sobie i wymkną się zewnętrznemu uzależnieniu. Chiny dodatkowo opływają w krzem oraz w metale ziem rzadkich. Branża jest systemem naczyń połączonych. Utrzymanie dostępu chińskiego rynku dla amerykańskich firm zajmujących się półprzewodnikami i vice versa ma kluczowe znaczenie. Wraz z rosnącym niepokojem na świecie walka Chin na rzecz budowy rodzimej produkcji półprzewodnikowej ma rosnący priorytet. Chiny dążą do tego, żeby w tej kluczowej branży produkować masowo, ale także wysokotechnologicznie. W planie pięcioletnim Chin półprzewodniki zostały określone jako jeden z priorytetów strategicznych. Priorytet ten wymaga wysiłku całego społeczeństwa, wymaga przodownictwa pracy, wymaga poświęcenia. Celem jest osiągnięcie samowystarczalności. Brzmi czerwono, ale nie jest to do końca pozbawione sensu. Gdy zostanie osiągnięta samowystarczalność, nadleci wielki chiński czerwony smok. Nie patrzcie zatem w górę. Jeżeli jednak czasami patrzycie, to dywersyfikujcie się majątkowo i geograficznie. Całkowite uniezależnienie się Chin doprowadziłoby do wydatnego spadku udziału amerykańskich firm produkujących chipy na światowym rynku. W konsekwencji mogłoby to doprowadzić do znaczących cięć wydatków na badania i rozwój oraz innych nakładów u amerykańskich konkurentów. W ciągu trwającej dekady rzecz jasna zniknęłyby kolejne miejsca pracy na zachodzie. Wysokopłatne miejsca pracy. Detronizacja USA w przemyśle mikroprocesorowym byłaby zmianą istotną. Pewien Chińczyk, pan Li Jian Zhao, komentuje Powstrzymywanie i tłamszenie Chin przez USA nie może powstrzymać marszu rozwoju naukowego i technologicznego Chin. Krajowe chińskie firmy sprzętowe są na dobrej drodze do wygenerowania dużych zdolności produkcyjnych w ciągu najbliższych kilku lat. Kroczą tą drogą. Wciąż Chiny w dużej mierze opierają się na dostawach z Tajwanu, USA, z firm niemieckich, skandynawskich i innych. Do czasu. Niedawno, w listopadzie zeszłego roku, prezydent Xi Jinping powiedział, że wszyscy opowiadający się za niepodległością Tajwanu zostaną podtępieni przez historię. Zostaną czy nie zostaną, Xi rzecze dalej. Historyczne zjednoczenie narodu musi się dokonać i jest nieuchronne. 
Na razie Chińczycy subtelnie podkreślają swoją pozycję, latają myśliwcami nad Tajwanem. Pierwszy jednak wymierzony policzek może kaskadowo uruchomić pełen potencjał działań. Zaczęte w kulturze chińskiej musi być dokończone. Sytuacja na Pacyfiku jest napięta. Chiny są jednak jak cichy dzieciak w klasie. Wszyscy nim pomiatają, ale on ma potencjał, żeby złożyć bombę ze szkła i saletry i wysadzić całą szkołę. Ale tego nie robi, bo nie jest ani głupi, ani lekkomyślny. Warto się z nim zakolegować. Chiny są na etapie pracowania nad tym, jak zrzucić dekadencki zachód z tronu. Taką prowadzą politykę. Gdy jesteś silny, udawaj słabego. Gdy jesteś słaby, ucz się i buduj siłę. Bądź cierpliwy. Niektórzy politolodzy twierdzą, że jeśli do 2027 roku Chiny nie zjednoczą się w pełni pokojowo z Tajwanem, to zrobią to siłowo. Wynika to także z niektórych wypowiedzi polityków chińskich. Jednakowoż państwem środka rządzi Xi i siedmiu innych facetów. Chiny mogą pracować nad zdominowaniem Tajwanu nie 5, a 50 lat, jeżeli zajdzie taka potrzeba. A dlaczego Tajwan jest taki ważny? Tajwan odpowiada za znaczny procent najbardziej zaawansowanych zdolności produkcyjnych półprzewodników na świecie. Tajwan zapowiada ogromne inwestycje w technologie cyfrowe w ciągu najbliższych trzech lat. Tajwański TSMC planuje globalną ekspansję o wartości 100 miliardów dolarów. W dodatkowo USA i Unia Europejska chcą współpracować z Tajwanem w kontekście produkcji układów scalonych i sterowników mikroprocesorowych. Według TSMC budowa wartej 12 miliardów dolarów fabryki urządzeń w technologii 5 nanometrów w amerykańskim stanie Arizona przebiega sprawnie. Rozpoczęcie produkcji w fabryce spodziewane jest na rok 2024. Panowie z Tajwanu wciąż posiadają silne karty. Kiedy TSMC podwyższa ceny, to AMD, Nvidia, Qualcomm, a nawet Intel czy Texas Instruments muszą podwyższać ceny. Inną dla nich alternatywą jest obniżanie marsz. TSMC handluje ze wszystkimi, z amerykańskim Big Techem, z Samsungiem oraz z podmiotami z wielu innych krajów. Także Pentagon zaopatruje się u tego producenta. TSMC to ciekawa i potężna firma. Marża na to w okolicach 40%. TSMC jak każdy potężny podmiot ma również potężnych wrogów. Jeżeli geopolityka nie wywróci jednak TSMC, to ogromny popyt na wysokiej klasy układy scalone poprowadzi TSMC w stronę rozwoju i kolejnych sowitych zysków. Wielu analityków twierdzi, że ryzyko geopolityczne jest niedoszacowane, przez co spółka w trakcie potencjalnych zawirowań na linii Chiny-Tajwan może spaść. Jednakowoż TSMC to klejnot gospodarki świata. W promieniu połowy globu nie ma istotnej konkurencji. W branży półprzewodników są zdecydowanie hegemonem kontynentu azjatyckiego. Wskaźniki fundamentalne zapowiadają dla tej firmy dobrą przyszłość. Kolejną apetyczną tajwańską firmą jest Via Technologies, element konglomeratu Formosa Plastic Group. Firma jest dobrze zdywersyfikowana na główne trzy działy. Dział CPU, dźwiękowy i dział graficzny. Via Technologies przejęła amerykańską firmę Cyril. Niektóre produkty Via są atrakcyjniejsze pod względem wydajności od produktów Intela. Via Technologies posiadała z Intelem wspólną licencję patentową pomiędzy rokiem 2003 a rokiem 2013. Via jest rozwojowa. Kolejna ciekawa spółka to Global Wafers, która także mocno ekspanduje w Europie, USA i Azji. Planuje uruchomić nowe linie produkcyjne w drugiej połowie przyszłego roku i rozbudowywać je z każdym kolejnym kwartałem. Z planami bywa różnie, ale spółka ma dostęp do krzemu i jest ambitna. Firma sprawnie działa, ma dobrą płynność oraz praktycznie nie ma długu, co w otoczeniu globalnie rosnących stóp procentowych jest istotne. Niewątpliwie będzie toczyła się walka o Tajwan pomiędzy mocarstwami. Konflikt na Ukrainie może odegrać istotną rolę dla przyszłości Tajwanu, chociaż Tajwan i Ukraina są odległe geograficznie. Burzliwa geopolityka tworzy okazje i zagrożenia majątkowe. Cała branża mikroprocesorowa jest systemem naczyń połączonych. Popyt jest ogromny. Większość populacji nie zdaje sobie sprawy z tego, gdzie wykorzystywane są produkty tej branży i co by się stało ze światem, gdyby tych produktów zaczęło jeszcze bardziej brakować. 
trwa przedsprzedaż przeglądu 50 apetycznych firm chińskich. Jest to konkretne omówienie najbardziej perspektywicznych chińskich spółek akcyjnych. Przegląd będzie zawierał modelowy portfel akcji, czyli portfel złożony z 17 spółek chińskich możliwych do zastosowania w majątku na następne minimum 3, optimum 5-7 lat. W przeglądzie znajdą się także praktyczne informacje, czyli brokerzy, proces zakupu i sprzedaży, omówienie, okazji oraz pułapek. Przegląd będzie w formie audio-wideo. Przegląd będzie dynamiczny i bez przynudzania. Aby zakupić przegląd 50 apetycznych firm chińskich należy napisać e-mail na adres info Myślcie mądrze o swoich pieniądzach.